নমস্কার বাহাত্তরতম স্বাধীনতা দিবসের প্রাককালে পশ্চিমবাংলার সমস্ত চাষি ভাইদের জয় জওয়ান জয় কিষান এই শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের কৃষি দর্শন আপনাদের সবাইকে স্বাগত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের এই হলো মূল মন্ত্র তা সে প্রাকৃতিক জীব বৈচিত্র্যই হোক কিংবা জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা পেশা নির্বিশেষের মানুষ পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথম পাঁচশো চুয়াত্তরটি রকমের মাছ পাওয়া যায় যা আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য পুষ্টি আর্থ সামাজিক সমৃদ্ধি এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পশ্চিমবঙ্গের জলাভূমিগুলি বিভিন্ন শ্রেণী গণ এবং প্রজাতির মাছে সমৃদ্ধ কিন্তু মানব সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতি এবং মানুষের বারবারন্ত চাহিদা এই জলাভূমিগুলিকে ভরাট করে ইকাট কংক্রিটের পাহাড় গড়ে তুলেছে আর তার সাথে রয়েছে খোকা মাছ ধারা অনিয়ন্ত্রিতভাবে জলে বর্জ্য পদার্থ কীটনাশক জীবনাংশক এসে জমা হওয়া জলের আগাছার মাথা নির্মূলের জন্য নির্বিচারে বিষ প্রয়োগ এবং নদীতে বাঘ নির্মাণ ফলে বিপন্ন হচ্ছে মাছের স্বাভাবিক বাসস্থান ব্যাহত হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য যা প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদ বৈচিত্র্যের অবলুপ্তির প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কেন্দ্রীয় মৎস্য সংস্থা এনবিএফ জিয়ার বিশেষ অনুসন্ধান করে এরকম ছিয়াত্তরটি মাছের তালিকা প্রকাশ করেছে যারা আজ অবলুপ্তির পথে যেমন কাজলি সরপুটি শোল বোয়াল ইত্যাদি তাই মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে এবং এই প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদ বৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার পরিমিত ব্যবহারের লক্ষ্যে আমাদের আজকের কৃষি দর্শনের বিষয়বস্তু রাজ্যে লুপ্তপ্রায় মাছের সংরক্ষণ আলোচনার জন্য আমরা আমাদের সঙ্গে পেয়ে গেছি দুজন মাননীয় বিশেষজ্ঞকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন মাননীয় অতিথি অধ্যাপক শ্রী প্রসন্দীপ মালী মহাশয় এবং বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ শ্রী আনন্দনায়ক মহাশয় নিউজ আপনাদের কৃষি দর্শনের স্বাগত আর সঙ্গে রয়েছেন আপনারা মানে দর্শক বন্ধুরা আপনারা কিন্তু আজকে আলোচনায় সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেন আপনাদের টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে ওঠা দুটি ফোন নম্বরে আপনারা আমাদের ফোন করতে পারেন আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আমাদের বিশেষজ্ঞরা দেবেন তার মতো তবে হ্যাঁ বন্ধুরা ফোন করবার সময় টেলিভিশনের ভলিউম অনুরোধ করে তাদের কথা বলবেন চলে যাই আমরা আমাদের মূল আলোচনায় অরণ্যবাবু আপনার কাছে আমি চলে যাব প্রথমে যে লুপ্তপ্রায় মাছ বলতে আমাকে কি কি বুঝছি একটু বলে দিন মোটামুটি আমাদের বিশ্বে প্রায় পঁচিশ হাজার রকমের বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পাওয়া যায় তার মধ্যে তার ঠিক দশ থেকে এগারো পার্সেন্ট মাছ আমাদের ভারতবর্ষে পাওয়া যায় আর মোটামুটি দু হাজার পাঁচশো ছেচল্লিশ রকমের প্রজাতির মাছ পাওয়া যায় কিন্তু তার মধ্যে আমরা পশ্চিমবঙ্গে সব থেকে বেশি পশ্চিমবঙ্গে ভারতবর্ষের প্রায় পাঁচশো ছেচল্লিশ রকম থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ রকমের মাছ এখানে পাওয়া যায় কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে এই মাছের প্রজাতির যে যৌগ বৈচিত্র্য আমাদের মধ্যে ছিল কিন্তু সেইটা আপনি একটু বলার সময় বলেছিলেন যে এমবিএফজিআর এর গবেষণায় যখন উঠে এলো যে আয়ুষের যে স্ট্যাটাস আমরা দেখি যে থ্রেটেন ভার্মিলাবল বা হচ্ছে ওয়েস্টিংটের ক্ষেত্রে তো সেই রকম প্রায় গোটা ভারতবর্ষে ছিয়াশি রকম ছিয়াত্তর রকম প্রজাতির মাছ প্রায় এক্সটিংশনের পর্যায়ে চলে গেছে এবং তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে তেতাল্লিশ রকমের মাছ এক্সটিংশনের পর্যায়ে চলে গেছে তো আমি সেরকম কিছু যেসব তিনটে ক্যাটাগরিতে যদি ভাগ করা যায় যেগুলো হচ্ছে মিষ্টি জলের মাছ এবং কিছু শীতের মানে কোল্ড মাছ এবং হচ্ছে ব্যাপি জটা মনে করে যেগুলো মাছ এবং তারপর কিন্তু দেখাচ্ছি ছবি আগে যেগুলো যে মাছগুলো আমরা প্রায় অবরুদ্ধ করে চলে গেছি এর মধ্যে কিছু কিছু আবার কালচারাল মাছও আছে শোল শাল গজা যেটা প্রায় এখন দেখাই যায় না ল্যাটা শিঙি মাগুর এখন আমরা চাষ করছি চাষের জন্য মাছগুলো দেখা যাচ্ছে এবং ওগুলো একটা ভাঙা লেগেছে সেখানে চলে গেছিল দেশি পাবদা বাতাসি ট্যাংরা আর মাছ বাগার যেটাকে বলছি কই আর বাঁচা মাছ ন্যাডোস আয়লা পরে তো ন্যাডোস পুরো হারিয়ে গেছে বলতে গেলে দেশি ট্যাংরা যেটাকে আমরা সোনা ট্যাংরা বলি এবং পাখালে যে তিন রকম প্রজাতি পাখাল মানে জাত পাখাল কাঁট পাখাল যেটাকে বলছি আমরা আর বেজে পাখাল বাইন খরসুলা খরসুলা মানে আমাদের প্রায় সাউথ চব্বিশের মতো প্রায় বেশিরভাগ পুকুরে খরসুলা মাছ পাওয়া যেত এখন প্রায় খুব কমে গেছে ডিম দেবে বলে মাছটা হতো কিনে দিবে এছাড়া কাকসেল মাছ পুটি সরপুটি তিটপুটি মৌরলা মাছ এটা তো বলে এখন প্রচুর পরিমাণে কমে গেছে চেলা মাছ রায়খোর এটা মোটামুটি উত্তরবঙ্গের দিকে মনে হয়েছে মুর্শিদাবাদ অনার্স রায়খোর বাটা এটা খুব ভালো মতো পাওয়া যায় খুবই চিতল মাছ খয়রা মাছ যেটা বলে বলি কাজুরি বাঁশ পাতা মাছ কুচে মাছ কলকাতার যেগুলো মাছগুলো আছে আর শীতল জলের মাছের ক্ষেত্রে মাছ হল টর পুটি টোরা টর টর আসলা শ্রীতলা রায়পুর রসুন মাছটা এটা প্রায় পাওয়া যায় না ভুল মাছ ভাগরা মাছ যেটা আমরা বলছি এটা বেড়ে গেছে ভাগরা মাছের মধ্যে ভেটকি ভেটকি এখন আমাদের টেকনোলজি চলে এসছে শিক্ষক আসন হচ্ছে মোনা ট্যাংরা সামুদ্রিক আর এবং পায়রা চাঁদা এইরকম মোটামুটি এই মাছগুলো আমরা সচরাচর দেখেছি অনেকেই দেখে থাকে এগুলো মোটামুটি প্রায় খুব অবলুপ্তি পথে চলে গেছে কিছু কিছু আম
मुखे बनागुल मशार मशारे जाल दिए जो अतिथि एखो ग्रामीण जगह मशारे जाल दिए माँ धरा तेज क्योंकि छोटो माठ बड़ो माँ क्यों बद जा सकते धरा पड़े जाते प्रयोजन करते जा बहरे कतगुल मूल कारण आज एक हल विदेशी माँ बात जो को आना है तक क्योंकि अनेक समय देखा है ना जो तरह भविष्य क्यों होते एक बड़ो मैं सब बड़ो क्षतिकर दिक्ट हल तर खाद्य कम्पिटन इस समस्त देशी माँ गो तक पेड़ उठेना जो पेड़ उठेना तक मान जो विदेशी माँ खे फिल विश्वविद्यालय पश्चिम बंग प्राणी मौसम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र जो कर उत्तर चौबीस घंटा कृषि केंद्र हमारे एखान मे प्रोडक्शन कराना हे मिटिंग को बाच्चा कराना हे तई आनी जो चान
এবং পুকুরে আমরা যে মাছ চাষের কথা বলি যার বেলা আম আছে দূরী করে সেইটাকে বন্ধ করে মাছটা ওখানে রাখলে এমন কোনো সমস্যা হয়ে যাবে না যার জন্য আর কোনো অন্য মাছের আর কোনো খুব সমস্যা হয়ে যাবে এটা না হতে পারে আরেকটা দিক হতে পারে যে আমি ওই পুকুর থেকে মাছ ধরে নিয়ে যদি আমার কোনো অল্টারনেটিভ কোনো পুকুর থেকে থাকে সেই ছোট পুকুরে সেই মাছগুলোকে দিয়ে দিলাম মানে এই আমার মাছগুলো এছাড়া হচ্ছে যেগুলো নদীতে আমরা যেগুলো বর্জ্য পদার্থ ফেলছি সেইগুলো মানে একবারে স্টক করা যায় এবং তার মধ্যে সেই বর্জ্য পদার্থগুলোকে একবারে রিসাইকেল করে নিয়ে তারপরে ফেলে যাতে আমাদের কোনো রকম বায়োডাইভার্সিটি লস না হয় তার যখন টেম্পারেচার বেড়ে যাচ্ছে মাছের মানে খুব স্ট্রেস কন্ডিশন চলে যাচ্ছে মানে মারা যাচ্ছে এই ঘটনাগুলো যদি না হয় এবং সব থেকে বড় জিনিস যেটা হচ্ছে সেটা সব লেভেল থেকে চাষিদেরকে অ্যাওয়ার করানো যে এগুলো যে এই জিনিসটা কোনটা আমাদের সব থেকে প্রয়োজনীয় মাছ যেটা আমাদের বাইরে যাচ্ছে সব থেকে ভালো এবং যেটা কমার্সিয়াল ভালো ভালো আছে সেগুলো কোনগুলোর কাছে রাখা উচিত কেন না মেরে ফেলা উচিত যদি চাষ করতে হয় তাহলে কোন কোন মাছগুলো চাষ করা হ্যাঁ এইটা এটা খুব বেশি বেশি জরুরি এবং যেটা হচ্ছে যেগুলো আমরা এর দুটি মাছ আমরা মানে আনছি সেগুলো যথাযথ পরীক্ষা করে যেটা আমাদের এনভারনমেন্টের উপর কোনো রকম খারাপ ইম্প্যাক্ট ফেলবে না এবং আমাদের ইন্ডিজিনাস ফিচার উপর কোনো রকম খারাপ ইম্প্যাক্ট আসবে না সেইটা স্টাডি করে নিয়ে তবেই আর বলে এর দুটি স্পিচটা নিয়ে প্রজাতির মাছগুলো আমরা চাষ করতে পারি প্রথম কথা হচ্ছে চাষ করতে পারি হচ্ছে যে আমরা যতটা মানে কালচারাল টেকনোলজিটা যত প্যাকেজ অফ প্র্যাকটিস যেগুলো এস্টাবলিশ করতে পেরেছে সেগুলো এখন আমরা বলতে পারবো তার বাইরে তো বড় এটা আমাদের উচিত নয় কারণ সিট অ্যাভেলেবিলিটি সব থেকে বড় জিনিস চাষি যাতে সঠিক হ্যাচারি থেকে সঠিক সিট পায় এবং যেটা এর সঙ্গে জড়িয়ে যে এর জন্য একটা ভালো হ্যাচারি তৈরি করা সেটা যে কোনো লেভেল থেকে হোক এবং চাষি যাতে কোয়ালিটি সিটটা পায় এবং যাতে কারণ শুধু প্রাকৃতিকভাবে প্রজনন করলে তো হবে না তার সঙ্গে সঙ্গে যাতে পাওয়া <laughs> এছাড়া পাবদা মাছের সিট আমাদের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে পাওয়া যাবে নাদেশ মাছের বাচ্চাও আমাদের কিছু আমরা এই দিন ফটোগ্রাফি স্ট্যান্ডার্ডাইজ করেছি বাচ্চাও করছি এবং তার সঙ্গে সরপুটি এই মাছও আর বলে চাষিদের এই মুহূর্তেই চাষিদের আমাদের কাছ থেকে পেতে পারবে প্রসঙ্গিতবাবু কি কি ধরনের রোগ দেখা দিতে পারে এবং প্রতিকার খুব সংক্ষেপে হ্যাঁ রোগের কথা প্রথমে বলে রাখলাম একটু আগে একজন ফোন করেছিলেন আমি তখন উত্তর দিলাম এই মাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি কারণ এগুলো দেশীয় মাছ এটা এখানেই তৈরি সুতরাং এই মানে বাইরে এখানে পশ্চিমবঙ্গ যে সমস্ত মাছের রোগগুলো হয়ে থাকে সেগুলো সচরাচর এর মধ্যে হয় না কিন্তু যেটা বললাম অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়ার জন্য মানে তাদের মৃত্যুর হারটা অতিরিক্ত বেশি হয় আর কিছু যদি আমি অধিক পরিমাণে মজুদ করে ফেলি তখন কিছু ফাঙ্গাল ইনফেকশন এবং কিছু প্যারাসাইটিক ইনফেকশন যখন দেখা যায় প্যারাসাইটিক মধ্যে মিক্স হলে শূন্যতম তো এর জন্য এই মজুদের হারটা আমাকে অবশ্যই একটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে খুব অতিরিক্ত ছোট মাছ ভেবে আমি জলের মধ্যে অতিরিক্ত যদি মজুদ করি তাহলে কিন্তু হঠাৎ করে মিক্স হলে ইনফেকশন হয়ে দেখা যেতে পারে গায়ের মধ্যে হয়তো ছোট ছোট সাদা সাদা গুটি দেখা যেতে পারে তো এই মানে একটাই কারণে কোনো রকম ওষুধের দিকে আমার যাওয়ার প্রয়োজন নেই পুকুরে সঠিক পরিমাণ চুন এবং দরকার পড়লে যদি খাবানোতম রোগের লক্ষণ দেখি তাহলে পুকুরে এমনি সাধারণ লবণ আর কিচ্ছু নয় এইটুকু কারণ এই সমস্ত মাছের সময়কাল চাষের সময়কালটা খুব ছোট হয় বেশি দিন হয় না তিন মাস চার মাস তার মধ্যে আমাকে ওষুধ প্রয়োগ মানে প্রয়োগের খোলাটা প্রয়োজন পড়ে না আমাকে পুকুরে ঠিক মতো যদি চুনটা প্রয়োগ করি এবং লবণ প্রয়োজন পড়লে তিন থেকে চার কিলো লবণ বিঘা প্রতি এটুকু যথেষ্ট আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের দুজন মাননীয় বিশেষজ্ঞদেরকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত এবং মূল্যবান সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য আশা করি আমাদের মাছ চাষী ভাইরা উপকৃত হবেন এরকম একটা নতুন উদ্ভাবনী লুপ্ত পাওয়া মাছের সংরক্ষণ সম্বন্ধে জানতে পেরে আমরা যেতে যেতে আমাদের ঠিকানা বলছি কারণ আপনারা আপনাদের মতামত আপনাদের প্রশ্ন আমাদেরকে চিঠি লিখে জানাতে পারেন আমাদের ঠিকানা আমাদের ঠিকানা কৃষি দর্শন পূজা থেকে কেন্দ্র থেকে কর্তা দিন দর্শন কেন্দ্র আঠারো বাই তিন হাজার সংখ্যা স্মরণী গল্প করেন কলকাতা পছন্দ এছাড়া আপনারা আমাদের ইমেল করতে পারেন আমাদের ইমেল আইডি কৃষি আন্ডার কলকাতা অ্যাট রেডিফমেল ডট কম এছাড়া কৃষকদের জন্য রয়েছে চব্বিশ ঘন্টার চ্যানেল ডিডি কিষান ডিডি কিষানের ইমেল আইডিটা নোট করে নিতে পারেন ডিডি কিষান ডট কলকাতা অ্যাট জিমেল ডট কম আজকে কৃষি দর্শনের পর্যন্তই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি